वेलकाम टू माई चैनल आज के जो टपिक से सल्यूशन सल्यूशन आज के शिखब से कन्सनट्रेशन सम्पर् शिखब तो कन्सनट्रेशन की होते शतकरा जो पार्सेंटेज से ही भाव कन्सनट्रेशन के एक्सप्रेशन करते पीपीएम पार्स पर मिलियन ये कन्सनट्रेशन के प्रकाश करते मोल भग्नांश मोल फ्रैक्शन हिसाब से प्रकाश करते ग्राम पर लिटारे प्रकाश करते नर्मालिटी फर्मालिटी मोलारिटी मोलालिटी योजे क्योंकि को द्रवण के कन्सनट्रेशन के प्रकाश करते तो जिन्हे रखते हैं जे एट दशम श्रेणी तुम्हारा पढ़े जे द्रवण के कटी अंश द्रवण के दूट अंश एक हे द्रव और एक हे द्रवक द्रव ए द्रवक मध्य द्रव को द्रवक ना जेटार संख्या बस जेमन द्रवक द्रवक कटा लेटर आज द्रवक आज दया फल आका ब क मोट तीन तीन टी अक्षर रही है और द्रवे आज कटी दूटी तीन टी जु दूटर थे बस त्रवक हे द्रवण मध्य बसि अंशा अर्थात द्रवण के मध्य जो बेसि से द्रवक द्रवण के मध्य जो कम आटे द्रव जदि चिन जल तैरि करी चीनी जेहतु कम आई चीनी हे द्रव और जलटा हे द्रवक प्रथम आसि पार्सेंटेज स्ट्रेंथ बेपारे अर्थात शतकरा जो मात्रा से शतकरा मात्रार बेपारे प्रथम आसि शतकरार मात्रा की क्यों होते डब्ल्यू बु होते मान वेट बेट डब्ल्यू बी होते मैं वेट बल्यूम और भि बी होते मैं भल्यूम बल्यूम होते तो ये मानी कि एर मान हे जे प्रथम प्रथम डब्ल्यूटा प्रथम डब्ल्यूटा हे द्रवर परिमाण बोझा पर क्योंकि द्रवकर परिमाण बोझा जेमन धरा जा जदि दस ग्राम चीनी दी एक ग्राम दोगुणर मध्य जो दस ग्राम चीनी था दस ग्राम हो चीनी और ये एक ग्राम हे द्रवण हंड्रेड पार्सेंट दिए जो गुण करी जेटा पा कत पा ना दस पार्सेंट तेने हलो दस पार्सेंट चीनी द्रवणटार जे मात्रा हलो दस पार्सेंट इटा हे डब्ल्यू बु डब्ल्यू बब्ल्यू क्या हलो तर कारण हलो चीनी ओजन ना हो द्रवण के परिमाण ओजने ही ना होने डब्ल्यू बब्ल्यू जो ए रकम है जो द्रवणटा आयतने निल जेमन एकश एम एल एकश एम एल चीन जले दस ग्राम चीनी आटा डब्ल्यू बी एट टेन पार्सेंट एट टेन पार्सेंट क्या डब्ल्यू बी और जो देखा जाए जे हम एक्श ग्राम एकश एम एल एकश एम एल को अलकोहल द्रवण एकश एम एल अलकोहल द्रवण दस ग्राम दस एम एल अलकोहल आ एम एल जल आज जैक से बोलो हमें डब्ल्यू बेटा बोलो भि बी भी अर्थात यहाँ हे आयतन बयतन जो शतकरा मार्टा से तो ये हलो एवे एट जानबोलो टेम्पारेचार डिपेन्डेंस की ना अर्थात टेम्पारेचार ऊपर निर्भर करे कि जेखने देखो जे भि आर्थात आयतन आखने क्यूँ टेम्पारेचार डिपेन्डेंस हार समवना रही है हम ये बोलना सम्भवना रही है जेमन ये एक भि रही है अर्थात आयतन रही है तेल एखे जेहेतु आयतन रही है आप जी टेम्पारेचार बढ़ार साथे साथ वेट बाढ़ते क्योंकि आयतन बाढ़ते जेहतु आयतन परिवर्तन होते स्ट्रेंथ चेन्ज होते भि बी दो भि आज दो भि थे देखा जा टेम्पारेचार चेन्जर साथ दो आज द्रव और द्रव उभय आयतने जो परिवर्तन समान भाव परिवर्तन है ना सूतरा से क्षेत्र क्योंकि टेम्पारेचारे साथ साथ कन्सनट्रेशन चेन्ज हार समवना रही है क्योंकि डब्ल्यू बब्ल्यू जखने रही है डब्ल्यू बब्ल्यू ते क्यों टेम्पारेचारे साथ स्ट्रेंथर परिवर्तन हार समवना नहीं कारण टेम्पारेचार बढ़ार साथे साथ ओजन कोवर्तन होना तो ये आस ग्राम पर लिटार स्ट्रेंथ ग्राम पर लिटार हे एक लिटार आयतने जो तो ग्राम द्रव थे सेटाई हो ग्राम पर लिटार आयतने जेमन धरा जाए जदि एकश ग्राम चीनी एक लिटार चिन जले ना कि एकश ग्राम चीनी एक ग्राम एकश ग्राम चीनी जो नहीं ग्राम चीनी 
एक लिटारे जो ना तो ये एकश ग्राम पर लिटार स्ट्रेंथ हो जाए एकश ग्राम पर लिटार ये ग्राम पर लिटार एककटा टेम्पारेचारे ऊपर निर्भर कर तर कारण हे लिटार हो आयतन एकक टेम्पारेचार बढ़ार साथे साथ जेहेतु आयतने परिवर्तन है तई ग्राम पर लिटार एकक मात्राओ कर्तन घटे तई ग्राम पर लिटार प्रकाश करार्ज क्या टेम्पारेचारे कथा उल्लेख करते हैं एबार पीपीएम मान पार्स पर मिलियन पार्स पर मिलियन कथार मध्य तरह स्ट्रेंथ मात्रा लुकी आज है जेट पार्स मान हम अंश पार मान हल प्रति मिलियन मान हम दस लक्ष अर्थात प्रति दस लक्ष भागर मध्य जत अंश रे दब से हे पार्स पर मिलियन से डब्ल्यू बै डब्ल्यू होते डब्ल्यू बै भि होते आगे ही मत जेमन धरा जाए को जलर खरता सृष्टिकारी लवण जदि दस लक्ष भाग जलर मध्य जो दुशो भाग खरता सृष्टिकारी लवण आदि बोले जलटर खरता दुशो पीपीएम बोल मैं दस लक्ष भाग जलर मध्य दुशो भाग ओ रकम खरता सृष्टिकारी लवण रही है तरह खरता है दुशो पीपीएम एब आस मोल फ्रैक्शन मोल भग्नांश मोल भग्नांश कि ना मोट मोलर कत अंश द्रव आज से द्रवर मोल भग्नांश मोट मोलर कत अंश द्रवक आज से द्रवक मोल भग्नांश ता द्रवकटा के वान दिए प्रकाश करी जेहतु तो बसि परिमा रही है और द्रवटा के टू दिए प्रकाश करी जेहतु तो कम मान हल ए रकम धरा जा द्रवक आवक आन ओन मोल और द्रव आन टू मोल द्रवक जो एन ओन मोल है और द्रवक जो एन टू मोल है द्रवक मूल मूल फ्रैक्शन द्रवक मूल फ्रैक्शन कत वन दिए डिनोट कर समान एन ओन बन ओन प्लस एन टू ए द्रवर मूल भग्नांश यहाँ एक्स टू एक टू समान कथा है एन टू बन ओन प्लस एन टू धरा जा मोल चिन दुई मोल जल मिसिए एक द्रवण तैयार हल तेल एक मोल चिन जदि है तेल चिन जो मोल भग्नांश से एक तीन और जलर जो मोल भग्नांश से तीन तो यह मोल भग्नांश मोल फ्रैक्शन बेर करते मोल फ्रैक्शन सब समय मोल दिए प्रकाश हो मोलर अनुपात टेम्पारेचार बढ़ले कमले मोलर क्यों कोवर्तन होना तई एखे कोल फ्रैक्शन टेम्पारेचार ऊपर निर्भर करेना तेजे टेम्पारेचार इंडिपेन्डेंट तो एबार मोलारिटी मोलारिटी की मोलारिटी हल हजार एम एल द्रवणे जत मोल द्रव दबीभूत थको सेटाई हलो तर मोलारिटी जमन सालपुरिक एसिडर एक मोल मान बोझा आठानब्बे ग्राम के कारण सालपुरिक एसिड सालपुरिक हाफ मोलार हो जाए जिरो पॉइंट फाइव मोलार हो जाए जो नाइन पॉइंट एट ग्राम थे से जिरो पॉइंट वन मोलार सालपुरिक एसिड द्रवण हो तो यो तो गल जर अणुर अस्तित्व आज क्यों जर अणुर अस्तित्व नहीं क्षेत्र मेंनविक गुरुत्व कथाटा बोलते परिना से क्षेत्र में संकेत गुरुत्व बोलते हैं जमन एन ए सी एल एन ए सी एल बेला संकेत गुरुत्व बोल तो क्षेत्र में नाम चेन्ज हो जाए मोलारिटी फर्मालिटी ते परिणत हो मोलारिटी ए फर्मालिटर क्योंकुलेशन सब किस एक ही क्यों एखने शुद्ध एकटाई 
পার্থক্য যাদের অনুর অস্তিত্ব আছে সেক্ষেত্রে মোলারিটি বলি আর যাদের অনুর অস্তিত্ব আছে বা নেই যাই থাকুক তাদের ফর্মালিটি বলতে পারি অর্থাৎ ফর্মালিটি কথাটা সবার ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি কিন্তু মোলারিটিটা শুধুমাত্র যাদের অনুর অস্তিত্ব আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি যেমন ফর্মালিটিতে এটাকে এফ দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর মোলারিটি ক্যাপিটাল এম দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো এন এস এলে যেহেতু অনুর অস্তিত্ব নেই তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আটান্ন দশমিক পাঁচ হচ্ছে এন এস এলের সংকেত গুরুত্ব তাহলে আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম যদি এন এস এল এন এস এলকে হাজার এম এল দ্রবণের মধ্যে রাখা হয় তাহলে যে মাত্রাটা হবে সেটা হলো ওয়ান ফরমাল তো এখানে যেহেতু দ্রবণের পরিমাণ একটা হাজার এম এল বলা হয়েছে এখানেও হাজার এম এল বলা হয়েছে যেটা একটা আয়তনকে ডিনোট করে এই আয়তনকে ডিনোট করে বলে সেই কারণে এখানে টেম্পারেচারের উপরও কিন্তু এরা নির্ভর করে সুতরাং টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স যদি বলা হয় তাহলে এটাও কিন্তু টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ মোলারিটিও কিন্তু টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স আর ফর্মালিটিও টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স দুজনেই টেম্পারেচারের উপর নির্ভরশীল তো এবার আসছি নর্মালিটি নর্মালিটিকে ক্যাপিটাল এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় নর্মালিটি হল হাজার এম এল দ্রবণে যত তুল্যাঙ্ক পরিমাণ দাব দ্রবীভূত থাকে সেটাই তার নর্মালিটি যেমন ধরা যাক যদি সালফুরিক অ্যাসিড নেই সালফুরিক অ্যাসিডে আমরা জানি আনবিক গুরুত্ব কত আনবিক গুরুত্ব হচ্ছে আটানব্বই তাহলে তুল্যাঙ্ক বার কত তুল্যাঙ্ক বার বার করতে গেলে সালফুরিক অ্যাসিডের যে খার গায়িত তার সেটা দিয়ে ভাগ করতে হয় মানে সালফুরিক অ্যাসিডের খার গায়িত হচ্ছে দুই তাহলে এখানে দুই দিয়ে ভাগ করতে হচ্ছে কেন দুই হলো কারণ দুটো প্রতিস্থাপন যোগ্য হাইড্রোজেন আছে সেই কারণে খার গায়িতা হচ্ছে দুই তাহলে দুই দিয়ে যেহেতু আটানব্বই কে ভাগ করলাম উনপঞ্চাশ হয়ে গেল সালফুরিক অ্যাসিডের তুল্যাঙ্ক ভাগ তাহলে যদি আমরা হাজার এম এল দ্রবণ নিই সালফুরিক অ্যাসিডের হাজার এম এল সালফুরিক অ্যাসিডের দ্রবণের মধ্যে যদি উনপঞ্চাশ গ্রাম সালফুরিক অ্যাসিড থেকে থাকে তাহলে যে দ্রবণটা তৈরি হবে সেই দ্রবণটার যে মাত্রা সেটা হলো ওয়ান নর্মাল তো যদি এখানে উনপঞ্চাশের বদলে ফোর পয়েন্ট নাইন গ্রাম নেই ফোর পয়েন্ট নাইন গ্রাম যদি সালফুরিক অ্যাসিড থাকতো তাহলে এর যে স্ট্রেন্থ হচ্ছে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল এটা স্ট্রেন্থ হতো এম দিয়ে লেখা হয় ক্যাপিটাল এম লিখলে ওটা মোলা লিটিকে বোঝায় স্মল এম লিখলে সেটা মোলা লিটিকে বোঝায় তাহলে মোলা রিট এখানে আসছি মোলা লিটি ক্যাপিটাল না লিখে এখানে লিখবো স্মল এম এর মানেটা হচ্ছে যদি হাজার গ্রাম কোনো দ্রাবক নেই তাতে যত মোল দ্রাব থাকবে সেটাই তার মোলা লিটি যেমন হাজার গ্রাম যদি আমরা জল নিই এবং তাতে যদি এক মোল সালফুরিক অ্যাসিড দিই অর্থাৎ যদি তাতে আটানব্বই গ্রাম সালফুরিক অ্যাসিড দিই তাহলে তার যে স্ট্রেংথ হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান মোলাল তাহলে মোলালের ক্ষেত্রে কি হলো এটাও হচ্ছে হাজার গ্রাম আর এখানে হচ্ছে সালফুরিক অ্যাসিডটাও গ্রাম তাহলে আগে যতগুলো দেখেছি স্ট্রেন্থের বেলা তাতে কিন্তু সব এম এল ছিল এখানে ছিল এম এল অর্থাৎ আয়তনের পরি আয়তনকে বোঝা যায় যেটা কিন্তু এখানেও দুটোই হলো গ্রাম দুটোই গ্রাম তাই এই কারণে নর্মালিটিও কিন্তু টেম্পারেচারের উপর নির্ভর করে কিন্তু একমাত্র টেম্পারেচারের উপর নির্ভর করে না সেটা হচ্ছে মোলারিটি তাহলে স্ট্রেন্থের মধ্যে এতগুলো স্ট্রেন্থ শিখলাম তাদের মধ্যে যেটা অর্থাৎ নর্মালিটি মোলারিটি ফর্মালিটি আর মোলালিটি এর মধ্যে টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনটা যদি জিজ্ঞাস করে তাহলে আমরা বলবো মোলালিটি কারণ মোলালিটির ক্ষেত্রে দুটোই ভরকে ভরের অনুপাতকে চিহ্নিত করা হয় তাই মোলালিটি হচ্ছে টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর একটা জিনিস দেখতে হবে যে মোলারিটি আর মোলালিটির মধ্যে কি ডিফারেন্সটা কি রয়েছে তো মোলা রিটিতে যেটা রয়েছে মোলারিটিতে রয়েছে হাজার এম এল দ্রবণ কিন্তু এখানে আছে হাজার গ্রাম দ্রাবক তাহলে আগেরটা ছিল হাজার এম এল এটা হচ্ছে হাজার গ্রাম এটা হচ্ছে ডিফারেন্স আগেরটা ছিল হাজার এম এল দ্রবণ মানে দ্রাবক প্লাস দ্রাব দ্রাব দুটো মিলিয়ে টোটালটা হচ্ছে হাজার এম এল কিন্তু এখানে একা দ্রাবকই নিজেই হচ্ছে হাজার গ্রাম আর তার সাথে দ্রাব যোগ করা হয়েছে তাহলে যদি বলা হয় একটা জলীয় দ্রবণের ক্ষেত্রে যে ওয়ান মোলার না ওয়ান মোলাল কোনটার বেশি স্ট্রেন্থ তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে ওয়ান মোলারটা বেশি স্ট্রেন্থ ওয়ান মোলালের তুলনায় অর্থাৎ আমরা এরকম লিখতে পারি যে ওয়ান মোলার ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়ান মোলাল 
কেন এরকম হলো তার কারণ এক্ষেত্রে অর্থাৎ ওয়ান মোলারের ক্ষেত্রে যে দ্রাবক আছে মানে যদি জল ধরি তাহলে জলের পরিমাণটা হচ্ছে হাজার এম এল এর থেকে কম কিন্তু ওয়ান মোলালের ক্ষেত্রে তার দ্রাবকের পরিমাণ মানে জলের পরিমাণ সেটা নিজেই হচ্ছে হাজার গ্রাম তাহলে জলের যেহেতু ঘনত্ব ওয়ান গ্রাম পার লিটার যদি ধরি তাহলে এক্ষেত্রে যে হাজার গ্রাম মান জল মানেই হচ্ছে হাজার এম এল জল সুতরাং মোলার লিটির বেলা জলের পরিমাণ হচ্ছে হাজার এম এল এর থেকে কম কিন্তু মোলা লিটির বেলা জলের পরিমাণ হাজার গ্রাম বা হাজার এম এল এর সাথে সমান তাই যেহেতু জলের পরিমাণটা মোলা লিটির ক্ষেত্রে বেশি তাই তার স্ট্রেনটা কম হবে এবার দেখবো মোলা লিটি থেকে মোলা লিটিতে কি করে কনভার্ট করা যায় তো সেটা দেখবো এটার জন্য অনেক বইয়েতে অনেক অনেক সূত্র রয়েছে এত কিছু সূত্র তো আমাদের মনে রাখা সম্ভব নয় তা আমরা এর আগে যে সমস্ত লাইনগুলো শিখলাম যে মোলারিটি জিনিসটা কি মোলারিটি জিনিসটা কি ফর্মালিটি জিনিসটা কি যে এক লাইনে শিখেছি এক সেই লাইনগুলোকে মনে রাখলে কিন্তু একটা থেকে অন্যটা আমরা কনভার্ট করে নিতে পারবো যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি আমরা এখানে দেখা মোলারিটি থেকে মোলা লিটি কি করে বের করব মোলারিটির বেলা দেখছি যে দ্রবণের পরিমাণ এক হাজার এম এল আর দ্রাবের পরিমাণ আটানব্বই আটানব্বই মানে হচ্ছে তার মূল সংখ্যা হচ্ছে কত মূল সংখ্যা হচ্ছে এক মূল তাহলে আমি এখানে যদি মূল লিখি এটা হচ্ছে মূল মূল সংখ্যা দেখে নেব এটা কত এক মূল তার মানে এক মূল যদি হয় তাহলে তার মোলারিটি তার মোলারিটি হবে ওয়ান মোলার এটা আমরা জানি তাহলে একটা দেওয়া আছে যে হাজার এম এল একটা ওয়ান মোলা দ্রবণ দেওয়া আছে সেখানে হাজার তার মানে এটা হচ্ছে হাজার এম এল দ্রবণের মধ্যে তাতে এক মোল দ্রাবো আছে সালপুরিক অ্যাসিড হলে যেমন হচ্ছে আটানব্বই অন্য কিছু হলে তার চেঞ্জ হয়ে যাবে তার আণবিক গুরুত্ব অনুযায়ী মোলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এখানে হয়ে গেল তার মোলারিটি হলো ওয়ান মোলার তাহলে এই যে দ্রবণটা এই ওয়ান মোলার দ্রবণটা এর মানেটা কতটা মোলাল কত কত মোলাল তার সেটা কি করে বের করব। প্রথমে দেখি যে এটা আছে দ্রবণ কিন্তু মোলালিটিতে এটা হবে দ্রাবক অর্থাৎ মোলালিটিতে হাজার গ্রাম দ্রাবকের সাথে কতটা দ্রাবক দ্রবীভূত আছে সেটাকে ইন্ডিকেট করে তো তাহলে তার জন্য জানার জন্য আমাদের কি করতে হবে এখানে যে এম এলটা রয়েছে এম এলটাকে গ্রামে কনভার্ট করতে হবে গ্রামে করতে গেলে কি করতে হবে যে আয়তন রয়েছে তাকে গ্রামে কনভার্ট করতে গেলে ঘনত্ব দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে হাজার এম এল থেকে হাজার হাজার এম এল থেকে গ্রামে কনভার্ট করতে গেলে আমরা কি করলাম ডি দিয়ে গুণ করলাম অর্থাৎ ঘনত্ব দিয়ে গুণ করলাম ঘনত্ব দিয়ে গুণ করার পরে কি পেলাম না টোটাল দ্রবণ যেটা রয়েছে তার মোট ভরটা পেলাম তাহলে দ্রাবকের পরিমাণ কত দ্রাবকের পরিমাণ জানার জন্য দ্রাবের পরিমাণ যে আটানব্বই সেটা আমরা বিয়োগ দিয়ে দেবো তা সেই পরিমাণটা যদি এখান থেকে বিয়োগ দিয়ে দিই তাহলে বিয়োগ দেবার পরে যেটা পড়ে থাকবে সেটা শুধুমাত্র দ্রাবকের পরিমাণ পড়ে থাকবে তাহলে ওই দ্রাবকের পরিমাণে ওই দ্রাবকের সাথে কত মোল দ্রাব আছে না এক মোল দ্রাব আছে তাহলে এক গ্রাম সাথে এক গ্রামের সাথে কতটা আছে ওয়ান বাই হাজার ডি মাইনাস নাইনটি এইট আর হাজার গ্রামের সাথে কতটা আছে হাজার বাই হাজার ডি মাইনাস নাইনটি এইট হয়ে গেল এটাই হলো তার মোলা লিটি তো এখানে একটা ফর্মুলার মতো দেখতে লাগছে ঠিক কথা কিন্তু এটা ফর্মুলাটা আমরা নিজে নিজেই বার করে ফেলতে পারলাম এবং আমরা এইভাবে বের করেই নেব কারণ কি যদি আমরা বারবার ফর্মুলা ইউজ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কি হবে না ফর্মুলা ইউজ করতে অনেক ফর্মুলা মনে রাখা সম্ভব হবে না এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের ওটা জিনিসটা ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুতরাং সিম্পল ব্যাপারগুলো জেনে রেখে তাহলে যদি আমরা নিজেরাই ক্যালকুলেশন করে বের করে নিই একটা মোলার থেকে মোলা লিটি কি করে যাব মোলা লিটি থেকে মোলা লিটিতে কি করে মোলা লিটি থেকে মোলা লিটিতে যেতে গেলে ঠিক উল্টো করতে হবে এখানে যেমন ঘনত্ব দিয়ে গুণ করা হয়েছিল ওখানে ঘনত্ব দিয়ে ভাগ করে সেখানে গ্রাম থেকে মিলি লিটারে কনভার্ট করতে হবে করে সেখান একই রকম পদ্ধতিতে কিন্তু আমরা ওটাকেও বের করে ফেলতে পারি তো এই হলো কনসেন্ট্রেশন এবং দ্রবণ সংক্রান্ত কনসেন্ট্রেশনগুলো বা কনসেন্ট্রেশনের মাত্রাগুলো জেনে রাখা আমাদের খুব জরুরি কারণ হয়তো কনসেন্ট্রেশন থেকে ডাইরেক্ট কোনো কোয়েশ্চেন নাও জিজ্ঞাসা করতে পারে কিন্তু আমাদের কনসেন্ট্রেশন চ্যাপ্টারের অন্যান্য অংশের ভীষণ কাজে লাগবে এবং পরের যে সলিউশনে আরও যে পার্টগুলো রয়েছে সেখানে সেগুলো নির্ণয় করতে আরও সুবিধাজনক হবে তাই কনসেন্ট্রেশনটা জেনে রাখার জন্য জেনে রাখাটা খুবই কিন্তু জরুরি